Alors, continuons l'introduction de Blender et Python. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à ce que l'on appelle un template. Donc, on va ici sous Template, Python, et on choisit le template UI Panel Simple. Alors ici, on retrouve pratiquement les mêmes lignes de code que l'on a vues dans la vidéo précédente, sauf qu'ici, on va, vous voyez, pouvoir créer un opérateur Mesh Primitive, Cube. Alors regardons déjà comment fonctionne ce script. Je fais Run Script. Je sélectionne par exemple la caméra, ici. Je vais dans les propriétés de la caméra, car vous voyez ici ces propriétés Window. Et je trouve tout en bas un panneau qui s'appelle Hello World Panel. Donc c'est le nom du label qui se trouve à cet endroit. Ensuite, on a Active Object Is Camera. Donc l'Active Object Is Camera, c'est cette ligne de code. Ensuite, d'ailleurs, on a aussi un petit logo ici, une icône qui correspond à cette ligne de code avec le nom à côté de l'icône. Hello World. Ensuite ici, lorsqu'on a cliqué sur la caméra, eh bien on a le nom de l'objet qui est actif, qui est imprimé à cet endroit. Ensuite, on a à cet endroit une ligne de code qui nous permet de créer le cube à partir du moment que je clique sur Add Cube. Alors si maintenant je veux changer le cube par une autre primitive, eh bien je peux faire l'opération suivante, je fais Add Mesh, et je vais prendre cette fois-ci peut-être une fois un cône. Je regarde à cet endroit la ligne de code, vous voyez que c'est Mesh Primitive underscore cône underscore Add. Donc il suffit de changer ici et de marquer « cône ». On relance le script. Alors d'abord, je vais supprimer mon cube. Alors, on relance le script, « run script » et je fais « add cône ». J'obtiens bien un cône. Pour effacer les lignes, qui se trouve dans cette fenêtre. On peut soit sélectionner ligne par ligne ou bien faire A et sélectionner tout ce qui est contenu dans cette fenêtre. Ensuite, on peut faire Delete pour supprimer les informations. Alors, regardons maintenant comment on peut créer un nouvel opérateur, mais cette fois-ci, pas du type primitive, mais par exemple d'un robot monkey que l'on va créer donc dans un autre script. On crée donc ce nouveau script, création d'un robot monkey. Alors ici, avec ces deux lignes de code, on a le corps. Ici, on aurait la tête du monkey qui est créée. Ici, ce serait tous les bras. Et puis, avec cette dernière partie, on a les jambes. Alors, lançons le script, run script, et on voit ici donc notre robot monkey qui a été bien créé. La création du monkey se fait avec des opérateurs simples. Donc là, on ajoute une primitive du type cube. Ici, on fait une transformation sur l'échelle du cube, donc en x, y et z. Là, c'est la même chose, mais on va cette fois-ci rajouter la primitive monkey. C'est pour faire la tête donc, de notre robot. Ici, on a une transformation du type translation. Donc, on translate d'une valeur de moins 0,3 suivant l'axe des, des x et des y, plus exactement des y, et ainsi de suite. Avec cette ligne de code, vous voyez ici, on fait une rotation d'une valeur de 0,75 par rapport à l'axe des y. Alors, si je fais de nouveau un run script, eh bien, c'est cette rotation qui se trouve sur ce bras. 
Si par exemple je change ici la rotation suivant l'axe des X et que je fais un run script, vous voyez, on obtient donc cette rotation ici. On va devoir maintenant transformer ce script pour en créer un nouvel opérateur qu'on va pouvoir utiliser par la suite. On va donc modifier notre script de cette façon. Ici, je crée une fonction main avec contexte entre parenthèses, deux points. Je fais un décalage donc du corps, de la tête, du bras, des jambes, du monkey. Et ensuite, je vais créer une classe monkey robot avec, vous voyez ici, dans bpy.type.operateur. Je donne un ID name, donc un nom que je vais pouvoir réutiliser par la suite, et un label, addMonkey. Donc là, c'est le ID name, et ici, c'est le label. Ensuite, on exécute la fonction main, avec cette fonction qui se trouve ici. Donc ça veut dire que quand on arrive ici, on exécute donc la fonction qui se trouve ici. Ensuite, on va définir donc les registres. Donc c'est la classe Monkey Robot que l'on retrouve donc ici, classe Monkey Robot. Et ensuite, on a le Unregister qui nous permet donc de décharger le module. Alors que Def Registreur, souvenez-vous, c'est pour charger le module pour pouvoir l'utiliser. Ensuite ici, on a Registreur entre parenthèses. Alors maintenant, pour pouvoir vérifier donc ce, cette partie de script, je commence par déjà supprimer le robot Bounty. Ensuite, je prends cette ligne de code qui se trouve ici, qui va me permettre de tester mi opérateur add mon petit robot qui est donc le blid name qui se trouve ici alors je prends cette ligne de code je fais un ctrl c et je vais ici dans la console je fais un ctrl v et si je fais enter vous voyez que le robot a bien été créé et maintenant on va donc intégrer ce nouveau opérateur mon petit robot qu'on vient de créer dans le script panel qu'on a vu précédemment, mais qu'on va légèrement modifier. Alors, rajoutons la classe mi-robot-panel. Ici, dans l'opérateur, on met justement la classe mon petit robot avec le blidnm qui se trouve ici, donc qui correspond à ce nouvel opérateur. Ensuite, bien sûr, dans les registres, eh bien, on doit rajouter cette ligne de code qui correspond à la classe Monkey Robot. Et puis, dans le register, on fait la même chose. Maintenant, donc, on peut tester notre script. Alors, je sélectionne par exemple la caméra. Je vais dans les propriétés et je fais Run Script. J'obtiens le monde qui panel à cet endroit et la barre add mon petit robot qui me permet de créer un robot. Donc maintenant, si je change le curseur, par exemple à cet endroit, je fais add qui mon, mon petit robot, vous voyez, j'obtiens différents types de robots à différents endroits. Alors bien sûr, n'oubliez pas de sauver votre travail dans texte, save as, et vous donnez un nom, par exemple ici j'ai donné le nom de opérateur underscore monkey, par exemple robot1.py. Alors vous voyez que si je change de nouveau l'opérateur par un mesh primitive cube add, et eh bien j'ai ici le monkey panel qui s'est transformé, et j'ai un add cube qui s'est rajouté. Donc euh, ceci vérifie bien que là on a bien la classe panel. Et puis là on avait la classe qui a créé donc euh, au-dessus l'opérateur qui nous a permis de créer le robot Bounty. Alors soyons curieux, rajoutons deux opérateurs. 
eh bien on voit apparaître donc dans le Monkey Panel le AdCube et le Ad Monkey Robot. Donc AdCube, et puis si je change la position de mon curseur à cet endroit et je fais Add Monkey Robot, j'ai bien un robot et un cube qui a été créé. Donc ceci sera aussi la fin de cette vidéo et nous progressons petit à petit vers notre premier add-on.